。我经常刷到这一关，他们俗称“汗流浃背”。那事实真的如此吗？卡槽的植物一般都是这么带的。全场的墓碑啊，需要咱们一点一点的去开荒。不过主要啊，还是开荒第一路，因为什么？自古一路无巨人，其实相当于咱们只要守住四条路就可以了。那猪哥能不能通过这一关呢？并且呢，我只挑战一把。好，汽车人启动。小推车不仅可以帮我们清除很多的僵尸，最主要的是会为我们带来很多的阳光。那有阳光就好说了。好，阳光到手了。阳光不在于多，而在于够用就行了。这一关呢，肯定是在一路安排玉米加农炮，然后呢，用寒冰菇来拖时间好，现在已经满屏的巨人僵尸了，但我们还是完全不慌，收集阳光，并且呢，咱们有两个寒冰菇，完全可以冻住巨人僵尸，慢慢的用玉米加农炮炸就行了。但是两个玉米加农炮呢，只能炸三条路，对吧？啊、呃，所以呢，这个辣椒，然后倭瓜，还有毁灭菇、樱桃这些东西啊，就发挥作用了。先不慌，兄弟们，这里咱们先用寒冰菇给冻住。两个玉米加农炮肯定是炸不过来，所以呢，咱们得做三个玉米加农炮。OK， 三发大炮已经齐了啊。然后寒冰菇呢，一定要有了就放。其实到这里为止呢，基本上就没什么难度了。好，这不就来到最后一波了吗？其实阵容做出来了，不管是一波、两波、三波啊，都是没问题的，并且呢，咱们其实是可以做四个炮的，不过没有必要，三个炮已经足够了。好，最后放个毁灭菇呢，就可以清场了，还是很简单的。下次呢，咱们试试全是红眼巨人僵尸会怎么样呢？有人说，有本事你用无名版来挑战红眼巨人僵尸，看你会不会汗流浃背。
。我知道你的意思啊，因为无名版的巨人僵尸过半场也会丢小鬼，所以导致门口的巨人几乎无敌。因为你炸他，他丢小鬼进家；你不炸他，他自己进家。不过你强着你强，我比你更狂。来，上屋顶与我决一死战。无名版的巨人是很强，不过咱们植物也不弱呀。由于是红眼巨人僵尸，所以呢，咱们得做四个炮才行。而且这一关没有小队车，我就直接给阳光了。但是要记住一点，千万不要炸过半场的巨人僵尸啊！不了解无名版的兄弟们肯定会说：“哎呀，这巨人都快进家了，炸又不能炸，那能怎么办呢？”没有关系，因为咱们有个植物叫做逆时草，虽然能帮僵尸恢复满血，但是可以帮他们吹到最右边。这样一配合起来，我怎么感觉之前玩过呢？好，巨人又从头再来了。咱们现在已经有三个炮了，不过墓碑该清还得清，因为呢，无名版最后一波是会发起墓碑突袭的啊，就是所有的墓碑都会召唤僵尸。好，可以很清楚的看到咱们四个炮已经齐了，但是啊完全不慌，为什么呢？因为咱们进度条马上要满了，我们可以拖，为什么要去炸它呢？我们何不等最后一波所有僵尸出来，将他们一网打尽呢？这里咱们历史草已经好了，不慌不慌，咱们等最后一波僵尸出来，即使他把我毁灭库砸了也没关系，忍住，兄弟们来了，这下舒服了吧？该我了，该我了。你看啊，还冒出来一个二爷，虽然我近视，但不代表我眼瞎呀。来，直接樱桃收拾他。好，加龙炮填充完毕，但现在巨人太分散了，咱们不能炸，我们可以等阳光啊，等到一个逆时草的阳光就行了。OK， 差不多了，来吧。
。啊？啊，姜王来了！这关几个意思啊？卡槽、随机僵尸、盲盒僵尸，但咱们开局只有150阳光，唯一大量的僵尸在姜王博士的脚下，但这个位置的向着回咱们也吃不到啊。虽然咱们有姜王博士的帮忙，但就500血的姜王博士，他能帮我们什么呢？我去，这还玩个坤啊？你是故意的吧？开局一百五十阳光，要么放两个盲盒僵尸，要么放一个随机僵尸。但这四路的向日葵怎么吃啊？没有阳光，咱们该怎么玩下去呢？啊！来了一个鸡哥，帮我干掉大嘴花，得加钱。杀了！别吃我！哇，雪人上去了！把钱都给我，我马上把你搞定的。好，队长，有。足足一千阳光，你有病！那现在的话，咱们就要来攻二路了。毕竟二路呢，还是有一朵向日葵。其实我一直不太明白，这卡槽里面的随机僵尸有啥用呢？我礼盒僵尸还能扛一会儿，扛完之后还能再变一个僵尸。但当我看到这个红眼巨人僵尸只有两千血的时候，我就知道这随机僵尸有啥区别了。不过这红眼巨人僵尸还不错，这血量多一点浪费。少一点呢，就会被土豆雷给炸死。OK， 还可以再踩一个雷。单路伤害是非常高的。礼盒僵尸里面变的僵尸血量是有削弱的。虽然随机僵尸价格上翻了一倍，但人家变出来的僵尸血量是完整的呀。好吧，再变不出来，咱们这把就没了呀。不死了，哎呀，被魅惑了！这一路有个南瓜头，有点难搞啊，不知道这礼盒僵尸会不会？哎，真的可以策反他，但这就一个普僵尸也没用啊。哎，铁桶僵尸。铁桶僵尸应该可以过了，不过呢，他会被倭瓜给压了，所以呢，咱们还得再补一个盲盒僵尸。但是糟了，咱们现在剩225阳光，好像打不过四五路了。五路有大嘴花，大嘴花吃盲盒僵尸是不会变身的，况且还有一个大蒜呢。四路得两个盲盒僵尸吧，那就只能祈求一路的盲盒僵尸给我开一个僵王博士了。我们意念合一。那这不完了吗？咱们二百二十五阳光怎么打四五路啊？本来吧五路可以堵一个随机僵尸，但是随机僵尸堵了之后，咱们四路就没阳光了。四路必须得放两个盒子僵尸啊！但两个盒子僵尸一放，这五路的随机僵尸阳光就不够了。完了，我不应该是这种结局啊！有没有僵尸来救我一下？现在看来只有耶稣才可以救你喽。对对对，耶稣保佑。快来相。啊，不是，能不能不要来江王博士啊？食之无味，弃之可惜。你看我说的吧，江王博士屁用没有。这关得来个什么僵尸呢？一路有向日葵，四路有向日葵，五路有向日葵，但是四路居然没有脑子。卡槽有三个僵尸啊，又没了。
，一路有三朵箱子葵，但四路虽然没有脑子，看起来这箱子葵还挺多。五路被南瓜头挡住了，不知道情况，看来还是打四路好一点。立马。这江王博士能不能别来了？别他妈来了，烦死了！难道这一把要五路开局吗？五路，五路好像这输出变啥僵尸都过不去啊！不行不行、嗯，不是，我怎么感觉这一关是江王博士他爷爷的奶奶的爷爷设计的呢？这都三年江王了，兄弟们，就这种场合，你五百血的江王，你凭什么来？你就是个废物！你看他这一下来不又没了吗？下把我遇到江王，我一定重开。哎，江王呢？我去，难不成那个盲盒僵尸又变了一个江王？不是，哥们儿，这一路还放了一个僵尸，吃了魅惑菇回去了。江王不治虽然没什么鸟用，但是死在自己人手里，这也太憋屈了吧？哎，我去，这是他还要砸车呢，那也没用啊，咱们都没阳光了。所以兄弟们，等等等等啊，这把虽然是很帅，但是我还没有想过一句，这到底是我在玩游戏，还是江王博士在玩游戏啊？我怎么总感觉活在了江王博士的影子里呢？等等，我看看江王博士是不是在我后面？没在呀。好，很好，非常好。那现在咱们打一路准没错。哦，三路变了一个窝瓜僵尸，我总算是知道鸭子僵尸有什么用了，原来是吃脑子用的。一路吃完箱子灰之后，咱们有 1,575 阳光了。哦，那二路还得补一个鸭子僵尸啊！那现在咱们所有的阳光就可以用来梭哈第五路了。不是，今天这江王博士非要跟着我是吧？你不会以为这把赢了与你有什么关系吧？没有你，我照样可以歼灭敌军。哎，你看冰车还给我们提供阳光呢。不放了，不放了，兄弟们，留一手啊！咱们卡槽留一点阳光。哎，等等，我的僵尸死完了？不对，不对，这情况不太对呀、啊！保护我哥，保护我结拜的大哥，保护我亲哥，一定要保护我江王大哥！等矿工僵尸吃过来，咱们五路就有机会了！顶住，顶住，顶住！江王博士，快回去，快回去！这卡槽普通僵尸就是礼盒僵尸啊，那怎么还有一个魔方者胆小姑呢？哟，还可以变僵尸啊！不是礼盒僵尸用不起，是胆小菇更具有性价比呀、啊！而且礼盒僵尸出来的僵尸有削弱，这个魔方者出来的僵尸应该是没有削弱吧？那看来这一关应该要用魔方者来过关了。来，咱们再变一个。哎呦呦！爹爹爹爹爹爹爹！你爷爷的奶奶的爷爷，我就说没有这么好的事儿。原来这玩意儿是把双刃剑。糟了，没阳光了，赶紧放一个魔方者。这玩意儿默认为植物，所以理论上可以放到红线以内。路障僵尸又没了，这开局给的阳光也太少了。
。不慌，咱们先攻二路吧。二路看起来呢要弱一些。上彩印，你算你狠，这玩意儿就恶心到我了吧？没办法了，强攻吧。把钱都给我，我马上把你搞定的。终究还是被这个大帅给坑了，兄弟们，现在二路怎么办呢？哟，四路还有这么多三线，又有磁力锅，我的天！一路本想着放个僵尸过关的，呃，放了一个真哥，没办法，先不管他了。二路被坑了一个大帅，我觉得咱们只能打三路了，兄弟们。哎，气球僵尸，气球僵尸只能吃一个脑子啊，这也没用啊。咱们需要的是吃三路的向日葵啊。啊。这个就叫专业，好好好，专业对口了是吧？脑子都不给我吃了。魔方者呢可以放到最后一路，即使出植物咱们也不怕。巨人僵尸，哎，这个是咱们魔方者变的巨人僵尸，就代表他的血量应该是六千血，兄弟们。等等，这巨人僵尸怎么不太对劲啊？他怎么一会儿快一会儿慢呢？我说吧，还得是红眼巨人僵尸。刚才咱们就说过，魔方者呢可以放到最后一路去试一下，即使变出植物也不怕，变出僵尸咱们就血赚。这一关很巧妙的是什么呢？他变出植物就把咱们格子给占用了，咱们魔方者呢就没地儿放了。那现在只能放这个位置了，看看能不能打四路。这四路的伤害太高了，兄弟们。我就不明白这僵尸怎么一会儿快一会儿慢的呢？难不成僵尸的移动速度也随机了？啊、来了一个二爷，这种场合二爷太没用了。哎，这撑杆咋回事？真不是我慢放啊！这一关难道僵尸的移动速度真的就是随机的吗？现在一路放一个魔方者吧，看看能不能把一路的脑子给吃了。一路应该是搞定了。现在咱们阳光虽然还比较充裕，但是还是先搞二路比较稳，毕竟二路有向日葵嘛。倭瓜，感谢倭瓜大哥，这该死的大帅总算是被我干掉了。能用魔方者呢，咱们就尽量用魔方者吧，毕竟性价比还是蛮高的。呀哈！四路没办法，得强攻。不过咱们可以先把这个海蘑菇给吃了，哎，这样呢又可以放一个魔方者，主打一个性价比嘛。这南瓜头里面放不下去了，不知道刚才里面变了个什么植物，来你们猜一下。今日我的贵人相助，既然魔方者可以放到红线以内，咱们不妨来赌一波。请神容易送神难啊，兄弟们，咱们好不容易干掉重叠三线，这又补上一个机枪射手，胆小估这玩意儿还真不能这么玩。看看五路能不能保一下气球僵尸，赶紧把反向双发给吃了。高坚果，好样的，赶紧吃掉。不知道真哥能不能打到我气球？能打到，赶紧吃掉！哎呀，还是没吃掉。糟了，咱们的高坚果应该是走不过去了。哎呀，四路的重叠真哥太厉害了，麻烦了，四路麻烦了。哎呀，这四路的机枪总算这被我干掉了，这叫什么？自食其果。咱们五路放僵尸，顺带呢把这个大帅也吃一吃。僵尸吃大帅上去的话，咱们可以在这里安排一个魔方者，应该是不会影响咱们僵尸的。哎呦，还来了一个路障僵尸，但是没啥用啊。糟了，阳光不多了，有没有奇迹出现？我们意念合一。好消息是四路空降成功，坏消息是五路怎么办？不过呢，咱们还能放三个礼盒，外加一个魔方者，那不是乱过吗？
这关其实开局给的阳光还是挺多的，但这一关的植物很强啊，唯一的向日葵还在机枪射手的后面。嗯，我和弟兄们雄心壮志，算命的说我是一将功成万骨枯。咱们有雪橇兄弟，这盲盒僵尸就不用去拦他了。哎呀，武王，这该死的大帅！要是武王在大帅的后面，那得多好啊！这关开局咱们得刷个什么僵尸呢？刚才武王其实在一路还行。啊一下打通两条路，还吃了向日葵。不枉我刷了这么久，这开局方式爱了爱了。一路咱们可以暂时不用管，现在的话咱们就去攻五路吧。五路有倭瓜，感觉要更容易一些。五路要切记一个一个的放，运气好点的话，这一个盲盒应该可以过了。好吧，运气差了一点二爷遇上真哥，这不是在厕所里面打灯笼吗？没事咱们再补一个。那现在的话，我肯定是选择打四路。啊，西吧，这机枪太难吃了。现在咱们还有三百五十阳光，四路的盲盒僵尸，一个盲盒可以踩两个雷，咱们可以慢慢的踩。好，机枪僵尸没什么用，还能再踩一个雷。那咱们四路还得再放一个哦。不对，现在咱们就二百七十五阳光，且不说三路能不能打过，就一路的脑子还没吃呢。但咱们肯定得先打三路。嗯、哇，好帅的气球！但咱们没阳光了呀。兄弟们，让我们黑起来好吗？我就说今天我大哥怎么回事？原来是给我安排了惊喜，跟着大哥混，一天吃九顿。来，给大哥安排战歌。没没啦、啊！你他妈眼睛长在屁股上面了，还是屁股长在眼睛上面了呀？我说我跟你们说啊，姜王博士这只眼睛瞎了，啥情况啊？这关这么强的阵容，咱们卡头居然只有一个铁桶僵尸哦。保护伞铁桶啊，那还有点盼头。不过这么多保护伞，咱们空出的僵尸也下不来呀。所以我们首要的目的呢是干掉保护伞。但是吧，这保护伞周围有倭瓜保护，倭瓜把我压了。虽然我会召唤空投，但是下不来呀。啊，现在只能强行去吃。把中间三条路保护伞吃光了，那现在没办法了，兄弟们，咱们没有阳光了，只能听天由命了。哦吼，这下就完了！我还以为保护伞铁桶能续上，可能还有点机会。那这样的话，那就没办法了。这关硬冲好像还过不去呀、啊，兄弟们。这样吧，咱们先吃一半的保护伞，先把一二三路的保护伞吃了。我去，这该死的保护伞伤害太高了！三路这个保护伞咱们吃不掉了，一路还没吃掉吗？啊，空投这几个菜鸡僵尸，那岂不是又没了？不过咱们还有空投，看看还有没有机会。哎，我去，怎么还有我大哥来了？不会是保护伞僵尸召唤的吧？那有我大哥在的话，我不管你伤害有多高，看我大哥揍不揍你就完事了。
。注意啊，我大哥下来了，闲杂人等一律回避。哎，我大哥今天怎么回事？体质有点差呀，那就麻烦了。我大哥都打不过的话，哎，我大哥怎么又来了？这关说真的，开局给的阳光有点少。哎，两个大哥还有二哥在帮我吃向日葵，好极了，我正愁没有阳光了。这开局就多了三百阳光，大哥二哥，我是三弟呀，千万不要说咱们大哥没用，咱们大哥可以骗前排的倭瓜，这样呢，咱们就可以吃保护伞了，才不会阻止空投。那现在就剩一路的保护伞，咱们补一个铁桶给他。哦，这里有个倭瓜是吧？哎，两年倭瓜，没事，咱们再补一个。三年倭瓜啥酒？四年。你爷爷的奶奶的爷爷，我还不信吃不掉你了。今天这个保护伞我是必须要吃的。我去这倭瓜。啊，这保护伞是你爹还是你娘啊？犯不着这么保护吧？哎呀，总算是听懂人话了。现在没有保护伞，就该我表演了。不过场上的植物伤害依旧很高，单凭我们的话肯定过不去。没事儿，咱们要想办法保护大哥。大哥没了一个，咱们还有五十阳光，不能再死了，兄弟。眼红了，眼红了，快吐球，三路吐球。好家伙，我告诉你们啊，这把我大哥眼睛不瞎，看看血量，非常健康，两百多血，赶紧回去。好，成功回去。我来说说为什么要保护姜王啊？因为姜王博士这轮回去就会放铁桶僵尸了，而咱们的铁桶僵尸就是保护伞僵尸。好家伙，这怎么又来一个？不过巨人僵尸一锤一个姜王博士，白来了。下辈子注意点吧，现在已经没有人帮我们了，我们要独自面对了。对方的火力呢，并不是很强，三个花木杨桃，四个脑子，我们还有这么多保护伞僵尸呢。哎呀，我去，总不会眼睛又瞎了吧？这看不见一路没有空投吗？一路还有一个花木杨桃呢，兄弟。哎，伏地僵尸还是个忠厚人啊！哎，鸡哥也来了。好，总算是给拿下了。